মায়েরা তোমরা কথা বলো না আমি কথা আরম্ভ করেছি মানে তোমরা মুখ বন্ধ করো এটা ভদ্রতা আমাকে বলতে হলে সেটা কেমন দেখায় না এই যে কারা কথা বলছে এই যে টুকটাক কথা আসছে যারা কথা বলবে তারা এখান থেকে উঠে বাইরে গিয়ে বলবে একদম আসতে উঠে চলে যাবে ওই ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা পাকা রাস্তা আছে ফাঁকা মাঠ আছে গড়িয়ো গড়ি দড়ো দড়ি যা পারো করবে এই জায়গায় হরি বাসর বসেছে আন কথা একটাও হবে না আমি যদি কাউকে কথা বলতে দেখি আমি দয়া করে আসতে বলবো আপনি উঠুন বাইরে যান তখন আপনি অসম্মানিত হবেন আমি শ্রদ্ধা জানাই আজকে যারা এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আমার সঙ্গে তো যোগাযোগ করেছে বাবাজি মধু একার দ্বারা তো কিছু সম্ভব হয় না পারিপার্শ্বিক সকলের সহযোগিতা না হলে কোনো বৃহৎ কর্ম সাধিত হয় না বলে আমার জ্ঞানে বলে একেবারে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান হলেও সেখানে গ্রামবাসী সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আজ এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন যাদের দ্বারা হয়েছে আমি প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি হরিবল আমাকে একটু মনিটার দেওয়া মনিটারটা নেই আজকে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে একদিকে কি নাম ধরেছে বাবা সদানন্দ ব্রহ্মচারী নাকি ও কি নাম ধরেছে আপনারা বলেন কি নাম কেউ বলতে পারছেন না তাহলে কি কবি গান শুনতে আরে আমারে তো বানাইছে দামিও পাগল তো ওটা কমটা হয়েছে তা কবার না কবি গান শুনলে খুব লক্ষ্য করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনতে হয় শুনলে পরে কবি গান বাড়ে কিন্তু অনেক জ্ঞান আমাদের এই যে কবি গান বাংলা সংস্কৃতির একটা অনবদ্য দান এই জন্য এর মধ্যে যে শুধু শ্যাবলামো আছে তা না কিন্তু আর ক্যাবলামো শ্যাবলামো দিয়ে শুধু কবি গান না মাঝে মাঝে আমরা সুটকি বলি ও যেমন একটা বলি সে সংক্ষিপ্ত পূজনীয় বাবা নাই টাকা পকেট ফাঁকা ইতি তোমার খোকা আবার বাবা জবাব দিচ্ছে স্নেহের দুলাল গুদাম পুড়িয়ে সাপ করো মা ইতি তোমার বাপ হাসির গল্প এগুলো বলতে হয় অল্প অল্প তাই না হলে অল্প বয়সী যারা রস পায় না তারা কিন্তু বাঁকা শ্রোতা যারা থাকে তাদের লক্ষ্য থাকে মূল কথার দিকে আসতে কথা বলো না তিনটে মারাত্মক প্রশ্ন করেছে কি কি প্রশ্ন আপনাদের খেয়াল আছে এদিকে কে কথা বলে কি কি প্রশ্ন করেছে খেয়াল আছে কি কোন ভগবানের ছেলের নামে আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থ লেখা হয়নি দিলাম টাইট দেখা যাক রামচন্দ্র এলো তার সন্তান ছিল শ্রীকৃষ্ণ এলো তার সন্তান ছিল দুর্ভাগ্যের বিষয়ে শ্রীমান মহাপ্রভু দুটো বিয়ে করেছিলেন একটাও সন্তান হয়নি একজন মারা গেল আর একজনকে ফেলে বৃন্দাবনে গেল সৈন্য কি করি হবে মেয়ে সেই বাড়ি না থাকলে তো আর হওয়া ঠিক না নাকি হাসিয়ে পড়ে তা আবার এই নিয়ম সবার মধ্যে নাই কিন্তু এই ভারতবর্ষে এমন রাজ্য আছে কি বাবা আসে না এক ভাই বিয়ে করে বাড়ি রেখে আসে তিন চার বছর পর বাড়ি যায় যাইয়ে দেখে সন্তান হয়েছে এরকমও আছে উনি বাইরে থেকে ও সন্তানের অন্নপ্রাশন করে সে নিমন্ত্রণ আমি খাইছি মিথ্যা কথা করছি না চোখ শুয়ে কই একদম তাহলে আমাদের পশ্চিম বাংলায় ওই রকম নিয়ম নাই আর যেহেতু ভগবান তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন জীবের কল্যাণের জন্য বিষ্ণু প্রিয়ার মতো একজন মা আমরা পেয়েছিলাম যিনি এত ত্যাগ করে তার স্বামীকে পাঠিয়েছিলেন জগৎ কল্যাণের জন্য আমি প্রণাম করি মা বিষ্ণু প্রিয়ার শ্রীপাদ পদ্মে 
কারণ ওই রকম স্ত্রী না থাকলে শ্রীমান মহাপ্রভু নিশ্চিন্তে হরিনাম বিতরণ করতে পারতেন না ঠিক কি না বলুন বলেছে কোনো ভগবানের ছেলের নামে কোনো গ্রন্থ আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি এক হরিচাঁদের ছেলে যাকে গুরুচাঁদ বলে সেই গুরুচাঁদের নামে তোমার গুরুদেব আরাকখানা গ্রন্থ লিখল কেন শ্রী শ্রী হরি গুরুচাঁদ চরিত্র সুদা এইগুলো আগে ভালো করে বুঝতে হবে তাই নাহলে কবিগান কিচ্ছু বুঝবেন না যারা বোঝা মানুষ তারা পিছনে বসছে আর এরা তো অসীম সরকারে দেখতে আইসে আর ঘরে বসে ফটো তুলে দফা সারিছে কেটা কত তুলতি পাবে তা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন কি করেছে যে এত অবতার আগে এল তারা তো সব কিছু দিয়ে গেল তাহলে হরিচান্দ ঠাকুর গুরুচান্দ ঠাকুর নূতন কি দিতে এসেছিল যেটা জগতে প্রয়োজন ছিল কত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বুঝতে পারছে তৃতীয় প্রশ্ন করেছে এই হরিচন্দের দলে এত পাগল কেন বল এই তো কোনোদিন শুনি নাই তাহলে পাগল হয় কিসে তুমি বলো আমার পাশে এই তিনটে করে সে ওর সারা সারিয়ে গিয়ে ওই ঘরে বসে এইবার আমি জবাব দেব আপনারা শুনবেন বসে বসে রসাবাসে তাহলে প্রথম একটা আমি ঠাকুরের নামে ধরি দেই তারপরে আমি গান দিয়ে জবাবের মধ্যে চলে যাচ্ছে সর্বশক্তি তিনি করেছেন সঞ্চার যে কথা বলেছিলেন আমার চৈতন্য বসাই কিন্তু পরবর্তীতে তা ঠিক থাকে নাই আমরা বৈষ্ণব সমাজে বিভিন্ন নামের সমাহার দেখতে পাই কেউ বলছে ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর এটাই একমাত্র জীবের পরিণাম আবার বৈষ্ণব সমাজে আপনি নবদ্বীপে গিয়ে দেখবেন মসলন্দপুরের পাশে চন্ডীপুরে বিরাট আশ্রম গিয়ে দেখবেন তারা ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর করে না তারা কি বলে জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন রাম নারায়ণ হরে জয় ঠিক বলছি না বে ঠিক বলছি আবার বলে ওসব করলে হবে না রে ভাই কামকায়ত্রী মন্ত্র ধাই আসে তো নাকি আবার বলে ওসব করলে কিছুই হবে না আগে শিক্ষা গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষা তত্ত্ব দরকার জানো ওষুধ নাম নিলে পর কাম হবে না না জানিলে উপাসনা কি বাবা বলে কি না বলেন ভুল বলছি কি কিন্তু হরি ঠাকুর বললেন না তোমার আর কিছু লাগবে না শুধু হরিনাম হরিনামে মাতো আর এই মাতো আর শব্দ থেকেই মতু ও শব্দটা এসছে আর যদি তুমি বৈষ্ণব হও কৃষ্ণ বলে মাতো আর কোনো তন্ত্র মন্ত্র কিচ্ছু লাগবে না 
যদি তুমি কালী ভক্ত হও মা মা বলে মা করা হয়ে যাও এই জন্য তিনি এই কথাই বলেছেন অতি সহজ সরল লাগে না রে তন্ত্র মন্ত্র হরিনাম জপিলে সর্বশক্তি পাবে তুমি হরি নামে মাতাম দিলে
হরির যুগল পদ্ম হৃৎপদ্মে করে আরাধ্য শুদ্ধ চিত্রে প্রণতি জানাই আস্তে সাধুগুরু বৈষ্ণব হেরি আর যত পুরুষ নারী আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন সব মানুষকে প্রণাম দিলে সে প্রণাম ঈশ্বরে মিলে সর্বশাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পায় কবি চণ্ডীদাস যিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন তিনি সবার উপর মানসত্ব তাহার উপর নাই স্বামী বিবেকানন্দ একই কথাই দিয়েছেন আনন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বিশ্ব চরাচর বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কথা খুঁজি চৈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বিছে ঈশ্বর ঠাকুর ভাবা পাগলা আসি বাজাইলেন মিলন বাসি বললেন সবার পাশাপাশি আমি মানুষ ভালোবাসি আমি মানুষ ভালোবাসি কোন তীর্থের নাই প্রয়োজন গয়া গঙ্গা কাশি আমি মানুষ ভালোবাসি সেই মানুষের চরণ লক্ষ্য করে প্রণাম করি বারে বারে মানুষে যদি কৃপা করে কৃপা করবেন আমার কৃষ্ণ কালো শশী বা স্বয়ং হরি শশী বন্দনার ভাব করে শেষ বক্তব্য করিব পেশ আপনাদের কথা বলার পরিবেশ আগে বন্ধ চাই সবাই একটু চুপ করে ভার দেন ঠাকুরের উপরে ঠাকুর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমাদের তো ইচ্ছার কোনো দাম নাই আমরা একটু হরি কথা শুনবার তরে এই বন্ধ হলো কেন মাঝখানে ফেস পাল্টাই শুন আচ্ছা ভালো বলো তোমরা ঠাকুরের ধারে ঠাকুর হরি কথা শুনবার তরে আমরা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসেছি ভক্তগণ তুমি আমাদের কথা নিও বৃষ্টিটা অন্য জায়গা দিয়ে দিও এর ব্যাঘাত যেন না হয় এইটুক তোমার চরণে আমাদের নিবেদন এ হচ্ছে সরল কথা এর মধ্যে থাকবে না কোনো আবিলতা আর আন কথার মধ্যে যদি যায় মন আমার কাছে বলুন দেখি সেই মন না থাকলে সেই প্রেম ধন মেলে নাকি এই জন্যে ঠাকুরের কাছে আমরা করি নিবেদন ঠাকুর হরি কথা বলতে আসি তুমি তো তাতে খুশি তাহলে এই যে বৃষ্টি নিয়ে গড়ি মুশি দেখি কি কারণ যে মাঠে বৃষ্টি হলে চাষিদের আনন্দ যাদের দিলে সেই মাঠে বৃষ্টি দিলে সবার ভালো হয় তোমারে করিমানা এই জায়গাটা আজকে বৃষ্টিটা দিয়ে না আমরা একটু বসেছি হরি কথা শুনবার আসাই কি সত্যি কথা না আমি ওই সব সংস্কৃতিও বলতে পারি না বাবা আমার সৌদা কথা মনের কথা যাগ্ঞে কথাই পর্যন্ত থাকবে আমার বিপক্ষ কবি তার ভূমিকা করেছে গ্রহণ সে সর্বানন্দ ব্রহ্মচারী হয়েছে শুনলেন নরনাম আর আমাকে দারমোদর পাগলের ভূমিকা করেছে অর্পণ দাম্য পাগল যারে কয় বিচরণ পাগল তার গুরু হয় আজ প্রশ্ন দিয়েছে এই সভায় তুমি আমার জবাব করো নিষ্কাশন আমার কাছে খুলে বলো কেন তোমার গুরু গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে আর একখানা গ্রন্থ লিখে দিল তোমরা হরিচাঁদকে বাবা বলো আবার গুরুচাঁদকেই বা বাবা বলো কিসের দায় সুন্দর প্রশ্নমালা করে গেছে সবা তলা আমার মিটাতে হবে ভক্তের মুখের জ্বালা শুধু একটু নীরবতা পালন করবেন এই সভায় আপনারা পালন করবেন নীরবতা আর আমি ঝরঝর করে বলবো কবিতা এই যে কথায় কথায় যে মালা গাথা এগুলো কিন্তু আমার মুখস্থ জিনিস নয় এগুলো নয় মুখস্থ এগুলো থাকে না পকেটস্থ এগুলো যখন তখন মা মায়ের দয়ায় সাব্যস্ত হয় মা বাগবানির কৃপা হলে তখন কথায় কথায় ছন্দ মেলে আর চোখযুক্ত না হলে সেই ছন্দ খুঁজে পাওয়া দায় এইবার গুরুচাঁদের নামে কেন গ্রন্থ লিখল আমার গুরুদেব ধরা ধামে আর তারে কেন আবার বাবা বলা হয় বাবা আসে কয় প্রকার কাণ্ড বড় চমৎকার এইটা আগে আপনাদের জানবার বিষয় আমি সনাতন ধর্ম অনুপাতে আলোচনা করতেছি সবাতে আমরা কৃষ্ণ ভক্ত রাম ভক্ত কালী ভক্ত যেই হই না কেন ভালো করে শোনো বসে শোনেন জ্ঞানী গুণি আমরা কিন্তু সবাই সনাতনী একই সনাতন হিন্দু ধর্ম আমরা করেছি অবলম্বন তাই তো নাকি মনের কথা খুলে কই আমরা তো অন্য ধর্মের মানুষ নই 
তাহলে সনাতন ধর্মের যে বিশ্লেষণ আমি সেইগুলো ব্যাখ্যা করে বলবো আপনাদের ধারে লেখা আছে শাস্ত্রের ভিতরে পঞ্চপী তার সপ্ত মা তার সনেন সুদিজন এই বাচ্চা দাবড়ি না দিলি কথা শোন বানালে না আংটি খোলবে না নে দাবড়ি না দিলি বাজে গল্প দেবানে তারপরে চুপ করে থাক আমার এখন এই পূর্ব বয়সে আর বাজে গল্প আসে আমি এত বাবধন করে বলতেছি আপনাদের পাশে তাও টুকটাক টুকটাক কথা কথিয়েই থাকবে আমি বুঝি দাবড়ি দিলে ঠিক পাবে না একটা ছেলে এগারো বারো বছর বয়স ওই রকম টাইপের খেলতে খেলতে আংটি এ আঙুলে ঢুকাই নাই ওর আসল আঙুলে ঢুকাই নিছি এই যে রস পাইছে এইবার এই কইছি ওই জায়গা ঢুকাইছি এখন ঢুকাইয়ে টানাটানি করতেছে খাদে বাজিয়ে করিছে ছাতা খোলে না মারে কয় আমা আংটি খোলে না ওর মার তেল দিয়ে যত বলে আরো বেশি বলে সে ছাতা আর খোলে না ডাক্তার নিয়ে এসে ডাক্তারবাবু দেখেন তাই আমার ছেলের কি অবস্থা রে ওই বংশ দণ্ড এইবার হবে লন্ড ভণ্ড ডাক্তার ভাবতেছে এ যখন ওই যে ঢুকোই নেছে তখন তো নরম ছিল তুল তুলিয়েছিল এখন শক্ত হয়ে গেছে ওইটার এবার নরম না করলে তো বের করা যাবে না তেলে কাজ হবে না আমার না এইসব বাজে কথা ভাল লাগে না আমার লজ্জা করে কেউ তোমরা মোটে পাগল কিন্তু চেতা বানা খেপা খেপি তো খ্যাপ না খেপড়ি তোর পদে দেব স্যাপ তারপরে কিন্তু বের করে দেব আসল ম্যাপ আরো বাসু রয়েছে হরিবল কি মাঝে মাঝে দু একটা হাসির গল্প দেব নাকি আপনারা কি কন দেব ওই বুড়ো উপায় হ দেবানে দেবানে গরম করে তোলবানে চুপ করে থাকো এইবার শোনো আসল কথা কয়জন পিতা আমি বলে গেছি কয়জন পিতা পঞ্চ পিতা কয়টা মাতা সপ্ত মাতা বা আচ্ছা পঞ্চমিতা বলে কারে শোনেন একটু ধৈর্য ধরে যে পিতার দ্বারায় আমরা জন্ম নিয়েছি চরা চরে এ হচ্ছে প্রথম পিতা নৈশ শান্তি নিকেতনে মাতা পিতা দুইজনে মিলন রস আস্বাদনে হয়েছিল মিলন পিতার পিতৃসত্তা নেমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল মায়ের গর্ভাবাসে দুই সত্তা মিলে শেষে জায়গাট ফ্রাম করিয়ে হয়েছিল কোষ বিভাজন আমাকে উপর দিয়ে কি দিয়ে দিছে ওই জায়গা দিয়ে আবার জল পড়ার ভয় আছে আচ্ছা থাক ওরা ওই যে দেখতে থাকুক আমরা আমার কাজ করতে থাকি কি ওই দিকে থাকুক এক দল কোন জায়গা দিয়ে যেন না পড়ে জল হ্যাঁ আচ্ছা এই জায়গা দিয়ে তো অনেক জায়গা আছে পিছনে ওইভাবে দাঁড়ায় না থাকে এই পাশে সামনে এসে বসতে পারেন না ঘুরি আপনার একটু এগোই বসেন তো এগোই বসেন এগোই বসেন এগোই বসেন মায়ের এগোই বসেন আরো আসেন আরো আসেন আমার দাঁড়ে দাঁড়ে আসেন বুঝে না সাতটা উঠে আছে আসেন আসেন ওরা বসু কত জায়গা রয়েছে সব এইরকম সব পানের ডাবক নিয়ে বসে বসে একদম হ্যাঁ না ওটা থাক ওটা রে টানাটানি করিয়ে নেই আমার এগোই বসো এগোই বসো তারপরে আমি দান গাবো আমার আসো আসো আর এই তো শীতকাল না যে তলা গরম হয়ে রয়েছে বোঝে না একদম মোটে এগোতে চাই না শীতকালে উঠানো যায় না বসে গরম বানাই নেয় তা উঠতে চাই না আমা আমি পায়ে ধরে বলতেছি সবাই একটু এগোয় সময় এই জায়গা ফাঁকা দেখা যাচ্ছে আসো মা দোহাই দম্বে রাজ্যা স্বামীর দোহাই আসো মা এই যে সামনে ফাঁকা রাখছে কেন ওই জায়গা জল পড়িছে ও ওই জন্যই সরিয়ে বইছে 
আজকে ভালো ভালো প্রশ্ন দান করে গেছে সবার স্থান আমি দেবতার সমাধান আপনারা একটু লক্ষ্য করে শোনেন কেন বান এমা আর কথা বলে না মা 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 ও মা আর না আর না ও মা আর কথা কই না পায় দর্শি না আমি এইবার শোনেন তাহলে প্রথম পিতা কে হবে যার দ্বারাই জন্মেছি হবে দ্বিতীয় পিতা আমার কোন জন যার দ্বারা শিক্ষা পায় তাহলে শিক্ষাদাতা আমরা জানি তাই এই শিক্ষা এক প্রকারের নয় জাগতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দুই রকমেরই পিতা পাওয়া যায় এটা এই দিক কায় যায় কেন না তার না কোথা হ্যাঁ এই যে তত্তাল নিছে সেই যে পাইয়ে দিছি এবার উল্টো দি খালিয়ে বলেছি দেখেছি থাক দেখো আলোচনাগুলো শোনো বাবা তাহলে আর এক পিতা কারে বলে তোমরা পড়েছো স্কুলে যে মাস্টারমশাই শিক্ষা করেছে দান তাকে করতে হয় পিতার মতো সম্মান আর যে গুরুর কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা পেয়েছিলে তুমিও তার একটা আদরের ছেলে তাকেও ডাকবে বাবা বলে কি আমরা ডাকে কি না বলো তাহলে দুটো পিতা আমরা পাই আর আরো তিনটে পিতা আছে এটা শোনা চাই আর এক পিতা বলে কারে কেউ অন্নদাতা হলে পরে অন্নদাতাকেও পিতার সম্মান দিতে হয় এই যে লকডাউন গেল কুড়ি সাল থেকে লকডাউন আরম্ভ হয়েছিল তাই তো ভারতের একটা মানুষ কি না খেয়ে মারা গেছে বলো বলো কেউ আসে জানছো যে একটা মানুষ অমুক গ্রামে না খেয়ে মরে গেছে কেন মরে নাই খাবার দেশে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার খাবার দেশে না তাই তো তাহলে এই অন্ন দিয়ে যে বাসায় সেও পিতার সম্মান পায় আজকে পাকিস্তানের মানুষ হাহাকার করছে সেই জায়গায় এই দেশে আমাদের থাকার দরকার নাই আমরা ভারতে যাই তবুও দুটে খাবার যদি পাই লঙ্কা শ্রীলঙ্কা যারে কয় দেউলিয়া হয়ে গেছে ওই জায়গায় মানুষ হাহাকার করছে খাবার নাই জল না তাহলে যে ক্ষুধার্থকে অন্ন দেয় সেও পিতা হয় হরিবল এই যে কবিগান কি হয়েছে এত জোরে জোরে কয় কেউ দাও দাও আমি যে আলোচনাগুলো করব ভাই এটা খালি এই জায়গার জন্য নয় সারা পৃথিবীর মানবের কল্যাণের জন্য বলতে চাই শুধু গণ্ডিবদ্ধ চিন্তাধারায় যে ধর্ম কথা হয় সেটা আসলে ধর্ম কথা নয় তাহলে আমরা কয়জন পিতা পেলাম কি কি জন্মদাতা শিক্ষাদাতা অন্নদাতা আশ্রয়দাতা নিরাশ্রয়কে যদি কেহ আশ্রয় করে দা সেও পিতার সম্মান পান তাহলে চারজন হল আর একজন ভয়ত্রাতা যদি কেউ মনে ভাবে সুন্দরবনে যাবে পরিবে ভ্রমণ হয়তো গেল সুন্দরবনে দেখা হয়ে গেল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে হা করে আনন্দ আনন্দিত মনে পা করে খেতে চায় তখন কিন্তু মরণের ভয় আরে বাবা বাঘ যেভাবে এগোয় ওই সময় যদি কেউ বাঘের মুখ থেকে তোমার বাসায় সেও বাবার সম্মান পায় বাবা তুমি না থাকলে আজকে আমি বাঘের মুখে গেছিলাম জঙ্গলে তাই তো নাকি তাহলে আমরা পাঁচজন যখন পিতা পাই তাদের স্ত্রী তাকে মা বলে ও সম্মান দেব সবাই আর দুইজন মা বেশি আছে এইটা খুলে বলি আপনাদের কাছে আমাদের সনাতন ধর্ম এটা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে কি আমার মনে হয় এ কথা ভুল নয় সকলের বেলায় এক হয় আর একজন মাকে 
তাহলে এই পাঁচজন আর স্ত্রী যদি মাতা হয় সত্য মাতা বলতে গেলে দুইজন বাদ যায় আমরা যখন বলতে বলি কি বলি জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ সরকার নপি গড়িয়সি অর্থাৎ যে ভূমিতে আমরা করি জন্মগ্রহণ সেই তো আমার মাতৃভূমি জানি সর্বজন তাই তো নাকি তাহলে আমার মাতৃভূমি মাতৃভাষা এই জন্য এই দিয়ে আমরা পুরাই আসা তাহলে এক মার গর্ভে জন্ম নিলাম আর মাতৃভূমির কোলে পলাম সেই মাতৃভূমিতে উৎপাদিত ফসল খেয়ে বেঁচে থাকলাম মায়ের গর্ভে দান গুণলি তো দান হবে না মায়ের গর্ভে শস্যে ঢুকাই দিলেও শস্যে হবে না হবে না তাহলে এই যে মায়ের গর্ভে যখন বিষ করে দান বসে শোনে নি জ্ঞানী দলে এখান থেকে ফসল ফলে তাই খেয়ে বাঁচে আমাদের সকলের প্রাণ বোঝা যাচ্ছে এসআইকে ভালো করে আমি বলতে পারবো না তাহলে ছয়জন মাতা পাই আর একজন মাকে আচ্ছা আপনাদের মনে আছে নাকি একটু বলবেন আমাকে এই জায়গা বুড়ো বুড়ি তো আছে অনেকজন এই বাচ্চা ছেলেরা এরা জানে না কোনোজন যদি মনে থাকে সত্যি কথা কবেন ভাবে ভাবে হাত তুলবেন না আগে আমাদের ফাল্গুন মাসে গোফাগুনা পূজা হতো আপনাদের মনে আছে কি না গোফাগুনা মানে ফাল্গুন মাসে গোয়াল ঘরে গরুর পূজা হতো মনে আছে যদি মনে থাকে হাত তোলেন কার কার মনে আছে বা আমি ফল ছলাম না কারণ এখন যদি আমি গরুর পূজার কথা কতে যাই কবে নেই শালা বিজেপি করে বলে বসছে কি জ্বালায় করেছি আমি আমি পঞ্চাশ বছর আগের কথা জিজ্ঞেস করেছি হত কি না কেন হতো একটা বাচ্চা মারা গেলে গাভীর দুধ খাওয়াই তারে বাঁচায় রাখা যেত তখন ল্যাকটোজনও ছিল না আমলে স্প্রেও ছিল না গাভীর দুগ্ধের সমান অত বড় পুষ্টিকর খাদ্য এ বিশ্ববিদ্যমান এখনো জন্মে নাই বসে শোনেন নারী নয় একটা মানুষ শুধু দুধ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে জানেন এই জন্য গাভীকে মায়ের সমতুল্য সন্তন ধর্মের সম্মান করে এই জন্য আমি এখনকার কথা বললাম না পঞ্চাশ বছর আগের কথা জিজ্ঞেস করেছি আমরা করতাম কি না ফাল্গুন মাসে গরুর পূজা গোয়াল ঘরে ও রে কপা কত কিছু দই খই তারপরে মিষ্টি অন্ন রান্না করে ওইভাবে গোয়াল ঘরে খেয়ে বেড়াতাম কি তাহলে আমাদের এটা সংস্কৃতি এ সংস্কৃতির অবাঙালির সংস্কৃতি নয় আমরা যারা বঙ্গবাসী আমরাও মা গাভীকে পূজা করতে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে ভালোবাসি তাকে দেই মায়ের সম্মান তাহলে পঞ্চপিতা সপ্ত মাতা অনেকে আবার ফেসবুকে দেখি টিটকারি দেয় আমার কথা শুনে কয়ে গাভী যে যারা মা কয় তাকে বাবা কি হয় মানে আমাকে বাবা রে আবাল বানায় কি না কি আগে বানায় ভগবান জানো আরে পঞ্চ পিতা বলা হয়েছে গাভীরে ওই জায়গা তো বলা হয় নাই যে সপ্ত পিতা সপ্ত মাতা বলা হয়েছে নাকি বলদরা তা বোঝে না তাহলে জন্মভূমিকে পা বলা হয় আর গাভী গোমাতা বলে পূজা পায় তাহলে পঞ্চপিতা সপ্ত মাতা ব্যাখ্যা করে সেই কথা শোনালাম সবাই এবার বাবা গুরুশান্ত কোন পিতা কায়দা আছে সেই পিতার মতো কি কাজ রামের ছেলে করেছে সেই পিতার মতো কাজ কি কৃষ্ণের ছেলে করেছে এটা অ্যানালাইসিস করার দরকার আছে এই ফেরে কার বাচ্চা ঠান্ডা রাখেন ঠান্ডা রাখেন আদর করি রাগ করবেন না ও তো বাচ্চা ছেলে ও বোঝে নাকি যে কবি গান হচ্ছে এই সবা তলে ওর ক্ষুদা লাগলে ওর খাবার জিনিস না পেলে এই চিৎকার করবে নি যা দিলি চুপ করে তাই দিয়ে থামাই তো হাসিয়া পড়ে সাতা আমি কথাই করতে পারি কি যে জ্বালায় পড়ে আমার মাঝে মাঝে হেম মনে লয় আমার মা বুঝি আমাকে গর্ভে রেখে হাসের মাংস খায় তাই না হইলে আমার কথা শুনে মানুষ এভাবে বজার করে হাসবে কেন আমি খারাপ কথা বলছি বাচ্চা যা দিলি থামে তাই দাও থামিয়ে থাকবে যদি পুতুল দিলি থামে পুতুল দাও বেলুন দিলি থামে বেলুন দাও ওনরা ওই যে বাসন বোঝে দলের বুঝ ওনরা বুঝিছে 
Zadili tam je ta ide. Bálo háš. Máze máze dvojí jak foka dýváni. Nádili jevare kvůli zimoj zaměni. Tady dárka če amra šikha pěči, amar aločonar modde hami bole gači, šepaj pítar sonman. Ej var sonman. Jadir kvůli dým šikha rodhi kari silo da. Oma, šono! हरी चादर ठाकुर गुरु चाद के कोनो स्कूले वो भट्टी करेना क्या नो शे नमस्तुत लेट सी आगे पढ़ा सुना को भी करके तो करा एक मात्रा एक दोम आगे प्रचिम जुगे ब्रह्मों ने चल गया ब्रह्मों को ले जन्मों ना मिले शेकिंतु गुरु ग्रीह जेते पढ़तो ना लेखा पढ़ा सीख में बोले आगे तो अरे स्कूल कॉलेज चिलो ना गुरु ग्रीह की है पर तो बीत दाव था बुस्ती बात चे मास्का ने जो कुन टोल तो ये जी होलो थी पार्टी तो ये जी होलो महाप्रभु टोले गिये पढ़ा सुना करे चे सिक्रिश्नो नीचे गुरु ग्रीह गिये लेखा पढ़ा टोले पुरे चिलें विद्या धायोन, शेही टोल अखनो आचे विद्या निधि पंडित केर काचे महाप्रभु शिक्षा करे चिलें बोल, अमी एक टक कथा उस शास्त्रों छाला बोल बो ना, ताली शायों न भगवाने जो दी शिक्षा द्वार का पाए, जे भगवान के अमरा मंदिरे स्थापन करे पूजा कोरी छोड़ बोताए ईश्वर परमोत्तिष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण आर एक थी भाई जिन्ह हईचन चैतन्य गोसाई राधा कृष्ण दुई अंग मिले हुए एक अंग तार नाम शिव ग्रांग तारु पढ़ाशुना करते रे भाई शिक्षार कत प्रयोजन समाज पचाशी पार्सेंट मानुष जरा ये शिक्षा थे के बोंचितो सिलो दारा बाबा गुरु चादे दारा होए चे शिक्षा रंगोलो बाबा शायद बांबित को रोने क पड़े बाबा गुरु चादे ये आंदोलन न रुंब करे ये गुलो अपना ना वो नहीं कहीं जाने ना ताई गुरु संदर्भ माने ना आज के सोमे बालों को ये सुनिए दार मुसलमान देर मौक्तवे गुरु चंद ठकुर लेका पड़ा करे चे ये टूट पे रे चे ऐ जन्ने गुरु चाद घुरे घुरे शिक्षा आंदोलन करे कारा देशे बाबा ना देशे बाबा होरी चाद ठकुर बोले चिलो गुरु चादे ठाई दोलिते शिक्षा रोधिकर चाई ताई तुम्ही करो शे शिक्षा आंदोलन ताई ना होले आशी में ना दोलित जागरो एक तो शादा रूपर कालो पे चिलाम, लेखा पढ़ा एक तो सीखे चिलाम, ताई तो आश्वर्य दाना लाम, इंग्लिश गानो लिखलाम, कार्दाया है बाबा गुरु संदेश दाया, हरी यू आर माय सिक्योरिटी सो आई हैव गोट वेरी ब्यूटी माय ड्यूटी इज़ ऑलवेज योर नेम, आई थॉट आई एम द ग्रेटेस्ट लीडर बट आउ थिंग्स आर योर ग you have given my soul and my best health. You have given me on worldly wealth. So you are very charitable man. No other can be the same. My duty is always your name. As the Dalit Sampradayar Manush Lekha Parar Shikha Pai Atmatra Guru Chadera Angaloner Darai Guru Chad Bani Diye Guru Bani Ki Bani Zodiyo Tora Korish Bhikha Sele Meye Di Shikha शिक्षा संहति संग्राम चेतना दलितर मुक्ति नई तीन बिना मरी किंबा बाची क्षति नई ग्रामे ग्रामे पाठशाला गड़े जो चाह आगे क्योंकि हमें गोल घर पाठशाल पढ़ाशुना कर सबाई सत्य ने मिथ्या ताल पता केटे एने दुआतर मध्य कलई कड़ाइयर कल गुलिए तक ने और कौन सी दिए कलम तैरी कर रे भाई सब बृद्ध जरा मन आई कथा से ही जे दिन लम्बा ताल पता और लिखे लिखे लेखा पढ़ा शिखे भाई ठीक बल ना बेटी बल ठीक तो ये बाबा गुरुचाद ठाकुर जी ने आंदोलन करी 
তাহলে একটু লেখাপড়া শিখালে যদি সে বাবা হয়ে যায় তাহলে একটু শিখ হয় বই পড়ানো এই ভর 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 সকালে উঠিয়াই আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো মনে চলি আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে আমি যেন সেই কাজে করি ভালো মনে আমার তো মুখস্থ হচ্ছে না আমি বাড়ি দিচ্ছে ও তো বইতে লেখা আছে কিন্তু যাদের কোনোদিন শিক্ষার অধিকার ছিল না রে বাবা তাদের শিক্ষার অধিকার যে বাবা গুরু চাঁদে এনে দিল এই জন্য বাবা গুরু চাঁদের নামে একবার ধরা ধামে উলুধ্বনি হরিধ্বনি তোল আপনাদের কাছে খুলে বলি শুধু শুধু কি গুরু চাঁদকে বাবা বলি তাহলে একজন শিক্ষক যদি বাবার সম্মান পায় সমাজের পঁচাশি পার্সেন্ট মানুষ দেরে শিক্ষার অধিকার দেবার তরে যে বাবা এত আন্দোলন করেছে বাংলায় তাকে বাবা বললে কি অসম্মান হয়ে যায় অন্যায় হয়ে যায় কি বলেন আপনারা কি বলেন সবাই বলবেন কৃষ্ণ ভক্ত রাম ভক্ত যা আছেন আজকে শুভ রাম নবমী প্রথমে আপনাদের প্রণাম জানানো উচিত ছিল ওটা আমার ভুল হয়ে গেছে ওই বৃষ্টি বৃষ্টি এই দেখতে দেখতে সবাইকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এই জন্য বাবা গুরু চাঁদ কি কি লীলা করে গেছে ভাই এ তো আপনাদের জানা নাই তাই আমার গুরুদেব কলম ধরে বিশ্ব মানবকে জানাবার করে সেই গুরু চাঁদের লীলা করেছে লিখন এ কথা অতি সত্য আরো লিখেছেন গুরু চাঁদ মাহাত্ম এমনি না কারণ গুরু চাঁদের জাগতিক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যদি জানতে হয় ধরো আমার কথা ধরো গুরু চাঁদকে জানতে আমার গুরুদেব বিচরণ পাগলের গ্রন্থ দুটো পড়ো তাহলে বুঝতে পারবা বাবা গুরু চাঁদ কেমন ছিলেন এই বসুধা যে গুরু চাঁদের সোয়া পেয়ে খ্রিস্টান ধর্ম এসেছিল দিতে বাংলায় সরাইয়ে সি এস মিট যার নাম ছিল সেই সি এস মিট ও মতুয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেল এই কে যেমন তেমন নাকি খেলা খেলি না যে গুরুচান ঠাকুর উঠে গেলে আমি বলি সবা তলে ক্যালকাটা নেতাজি ইনস্টিটিউট হলে সেই গুরুচাঁদের স্মরণ সভা হয় যেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র যিনি আমাদের প্রাণের কেন্দ্র তিনি বিশেষ অতিথি রূপে হাজির ছিলেন সেই জায়গায় আমরা অনেক কথা জানি না ভাই যিনি গান্ধার গান্ধীজি তারও আসার কথা ছিল কিন্তু আসতে পারে নাই এই জন্য তিনি একটা চিঠি লিখন করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই সবার ভিতরে ইংলিশ এখনো আছে গুরু চাঁদ ওই যে হরিগুরু চাঁদ চরিত্র সুতার ভিতরে আপনারা পড়ি দেখবেন তাহলে আমার গুরুদেব যদি এগুলো লিখিয়া না রাখিত কেমন করিয়া আজ মানুষ সেই কথা জানিত আমার গুরুদেব করেছিল লিখন তাই মাননীয় প্রয়াত পিএইচডি ডিলিট চুঠার তুষার চট্টোপাধ্যায় যিনি হরিগুরু চাঁদ তত্ত্ব নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি যদি না থাকতো এই গ্রন্থ কয়েখানি তাহলে উনি হতো না এইসব জানা যান তিনি একজন ব্রাহ্মণের সন্তান ওই গ্রন্থগুলো পড়ে দেখলেন বা আমরা যাদের নিয়ে নাড়াচড়া করি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আর গুরু চাঁদ যা গেছে করে তারা তো এই সব কাজ করতে পারে না সাড়ে চার হাজার গুরু চাঁদ করেছে স্কুল এ কথা নহে ভুল কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর টোটাল আটত্রিশটা স্কুল করেছে একেবারে অনলি ফর থার্টি এইট স্কুল আর গুরু চাঁদ কতগুলো সাড়ে চার হাজার বুঝতে পারছে এই জন্য গুরু চাঁদকে বাবা বলে আমরা নাকি সর্বদায় আর আমার হরিচাঁদ ঠাকুর উঠে যাওয়ার আগে বলেছিল সকলের পুরো ভাগে আরে আমি চলে গেলেও নাই তোদের ভয় অন্তরে আমার আছে ভাবো আমার সূক্ষ্ম সত্তা নিয়ে আমি গুরু চাঁদে বিলীন হব এই দৃশ্য তার অগ্রসাই করেছিল দরশন হরিচাঁদের সেই সূক্ষ্ম সত্তা গুরু চাঁদে হয়ে গেল নয় তাই তার অগ্রসাই প্রথম ধনি দেয় বলো হরিচাঁদ গুরু চাঁদ
উনি দেখতে পেয়েছিলেন হরি ঠাকুরের সূক্ষ্ম সত্তা পরমাত্মা গুরু চাঁদে হয়ে গেল যাক তাহলে প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি করলাম তার এর মধ্যে দিয়ে হয়ে গেছে দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান কি কায়দা দেখেন বুঝে গেলি হয়ে গেছে এর আগে এসেছে যত ভগবান কৃষ্ণ ভগবান গৌর ভগবান রাম ভগবান সবাইকে আমি জানাই সম্মান কিন্তু কোনো ভগবান এসে কিন্তু একটা স্কুল করেনি করেছে জানা আছে আপনাদের কথা কন কথা করছেন না কেন রামচন্দ্র এসেছিল রাম রাবণের যুদ্ধ হল স্ত্রীকে রাবণ নিয়ে গেল ওই উদ্ধার করতে করতে জীবনটা কাটিয়ে গেল কি রাবণ বধই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেখেছেন স্কুলটা করবে কোন সময় কিন্তু রামচন্দ্র ভালোবাসত তার কাছে সবাই আসত বনের পশুরাও এসে ভালোবাসা পেত চন্ডাল গুহ চন্ডাল সেও রামকে মিতা বলে ডাকিত এস মিত্র গুহকের হাতের খাবার রামচন্দ্র খেত কৃষ্ণ যখন এসেছিল বৃন্দাবনে সখীদের নিয়ে লীলায় মত্ত ছিল ঠিক বলছি তো নাকি স্কুলটা করবে খুব সময় কারণ ওনার শুধু ভালোবাসতে ইচ্ছে করে প্রেম গজ গজ করে ভিতরে ঠিক বলছি না নাকি পরপর পরপর লীলা করেছেন কৃষ্ণ লীলাময় কত লীলার কথা ভাগবতে পাওয়া যায় নৌকা বিলাস তারপরে ঝুলন রাস আরো কি কি হ্যাঁ কত তা যে করিসে ওই কি আমার আজ মনে আছে কত বাসি বাজে বনের মধ্যে নিয়ে স্কুল করবে কোন সময় খারাপ কথা করছি না তো তারপরে আবার যখন মথুরাতে গেল সেখানে গিয়ে কুজি বুড়িরে ও বিয়ে করে নিল কুজি বুড়ির পিটিয়ারটা মারাত্মক কুস কুস চেনেন তো কুজ হয় ওতে আবার ঘা হয়েছে বড়া পুস পোকা করে বুঝ বুস কৃষ্ণ হাত দিল মাথায় সঙ্গে সঙ্গে যুবতী হয়ে যায় তখন ওই মথুরার যুবতী মেয়ে যারা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ধর্ণা দিছিল তারা একদম ধর্ণা দিয়ে ওরা সব বলতেছে বুড়িকে ছুরি করা চলবে না চলবে না ওরা ভাবছে সব বুড়িদের যদি কৃষ্ণ ছুরি বানাই দেয় তাহলে আমাকে আর বিয়ে হবে না আমরা বুড়ি হব কৃষ্ণের সোয়া পাব তারপরে তো সুড়ি হয়ে বিয়ে বলবো উনি এসে কি আরম্ভ করেছে এক বুড়ির ঈশ্বর দিয়ে জমি সুড়ি বানাইছে সব ধর্ম মঞ্চে বসেছে গিয়ে সব যুবতীরা বুড়িকে ছুরি করা চলবে না এই কথা কো কেন কথা কয় এই রসের সময় কৃষ্ণ বলল তাই ওই একটা করেছি আর আমার করার ইচ্ছা নাই কেন করলাম কারণ উনারে কথা দিছি না ত্রেতা যুগে ওই কুচি ত্রিজটা ছিল সর্বপ্রথম রাম আগমনের কথা সীতাকে জানালো এই জন্য সীতা দেবী তাকে দিয়েছিল আশীর্বাদ যাহা চাইবে পূর্ণ হবে তোমার মনসাদ ত্রিজটা বলেছিল সীতা দেবীর ঠাই আর কিচ্ছু নয় আমি তোমার স্বামীকে স্বামী রূপে চাই সীতা বলেছিল এরপরের জন্মে পাবে আমার স্বামী সেদিন তোমার মন বাসনা পুরাইবে কুচি বুড়ি হইয়া করেছিল জন্মগ্রহণ এই জন্য কৃষ্ণ মাথায় হাত দিয়ে তখন কুচি বুড়িরে যুবতী বানাইয়ে নিল তার মনের বাসনা পূর্ণ করিল স্কুলটা করবে কোন সময় ওখান থেকে তারপরে দ্বারকাতে যায় তারপরে তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মশয় আর স্কুল করবে কোন সময় শ্রীমান মহাপ্রভু তারপরে এলো সে একটা টোল খুলেছিল আপনাদের দরকার জানা সেই টোলেও কোনো দলিত মানুষের লেখা পড়ার সুযোগ দিতে তিনি পারেন না ইচ্ছা ছিল তিনি বলেছিলেন হরি মুচি ডোম চন্ডালে মিলাইয়া এক দলে প্রেমানন্দে হরি বলে কিন্তু তথা কথিত ব্রাহ্মণ জানা মহাপ্রভুকে বাধা সৃষ্টি করেছিল তারা 
তাই দুঃখ পেয়ে রসের গোড়া এই নবদ্বীপ করেছিলেন বর্জন তাহলে আগের তিনজন যে কাজ করতে পারে নাই এইবারে সে হরিচাঁদ গুরু চাঁদ করে গেছে তাই বোঝা যাচ্ছে কি না কি যাচ্ছে না এই জন্য তাদের বাবা অবশ্যই বলা যায় একবার নয় কোটিবার বাবা বলে প্রণাম জানাই পায় সেই হরিচাঁদ গুরু চাঁদে যদি না আসিত দলিত সম্প্রদায় কি আজ লেখাপড়া শিখিত এখন হয়তো সরকারের হাতে সমস্ত শক্তি যায় এই জন্য সকলেই সর্বশিক্ষা অভিযানে শিক্ষার অধিকার পায় তার মধ্যেও ভেজাল আছে ওগুলো বলবো না আপনাদের কাছে কারণ গরিব মানুষের ছেলে মেয়েরা যে কি লেখাপড়া শিখতেছে এ যার যার বাড়ির কথা সে সেভাবে দেখো মশাই টাকা পয়সা না থাকিলে না পড়ালে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আমাদের বাড়িতে মামনি কাজ করে তারা যে একটা ছেলে সে চলে আসছে তার ছেলের ফরে ভর্তি করতে হবে কেন আমার বউ নিজে মাস্টার কয় উপায় নাই ওরে ও কিছু পারে না কখ পারে না আমি কয় তো ভরে যাবো কেন কয় যাবে কেন তোমরা যাই জিজ্ঞেস করো যে তোমরা এমএলএ হয়েছো যাবে কেন এই আইন করিয়ে দিয়েছে কেন কি কয় বয়স অনুপাতে ফেল করলেও হবে উঠাতে কিছু না পালিও একেবারে টানিয়ে নিয়ে যেতে হবে জিরো পালিও হিরো বানাই দিতে হবে লেখাপড়া শেখবে কি এই তারপরে এখন স্কুলে নিয়ে ওরে বসাইছে কি শীতের জন্য একেবারে ওয়ান ক্লাসে বসাই বসাইয়ে ক খ ট খ শিখিয়ে ফরে ভর্তি করেছে ফরের স্টুডেন্ট ক খ শিখছে বাড়ি বসে তাও তো সে ক খ পারে না ওরে বাবা তারা যে কিভাবে শিখতে হচ্ছে মাইরি সত্যি কথা ধাম উঠে পারে না তা ওটাই শিখিয়ে গেছে তারপরে ওইটা দিয়ে মুখস্থ করছে মিথ্যে কথা না সব শুয়ে করছে একদম দেখছে খালি আমার বউ মাতিছে দাঁড়া করে শিকড়ির কায়দা করে দিচ্ছি তাহলে লেখাপড়া শিখতে গেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যদি ভর্তি না করতে পারলে বাবার টাকা না থাকলে পারবে কি আপনারা কি কন সত্যি কথা কন বুকে আর দিয়ে কন তাই যদি হতো আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি সমস্ত প্রাইভেট স্কুল তুলে দাও নেতা মন্ত্রী বড় লোক সবার ছেলে মেয়ে ওই সরকারি স্কুলে পাঠাও তাহলে বুঝে নেব যে লেখাপড়া কেমন পারে দরিদ্রাই বা কেমন পারে আর তোমার ছেলে মেয়েরাই বা কেমন পারে দাও তুমি দাও চ্যালেঞ্জ করল সবাই সরকারি স্কুল পাঠাবা পারবে না বাড়ি উঠাবে খালি পাস করতে করতে নাইন টেন পর্যন্ত চলে যাবে তারপরেই গগতি থাকবে আর কি যাও ব্যাংচালায় খেয়ে বেড়াও যেন ফুসকে বেশি খেয়ে বেড়াও গিয়ে বড় বড় চাকরি করবে কারা ওনাদের ছেলে মেয়ে যারা খারাপ কথা করছি না তোমার কি আপনাদের খারাপ লাগতেছে নাকি আমি কেউরি ছেলে কথা কই না আজকে আমি দলিত সম্প্রদায়ের একটা ছেলে হয়ে কথা বলছি ব্যথা আমার বুকে আছে সেই জন্য তুলে ধরছি আপনাদের কাছে ইউটিউবের মাধ্যমে যেন সারা পৃথিবীতে আমার কথা ছড়াই যায় আমি কাউকে খাতির করে কথা বলছি কি যাজ্ঞে কথাই পর্যন্ত থাকবে এবার করিয়া খানা গানের আয়োজন পাগল বলে কারে বলতে হবে আপনাদের ধারে ধৈর্য ধরে শ্রবণ করুন যত সুধী
गरीब मानसि
পাগলা বলা বলে না হ্যাঁ হ্যাঁ পাগলা না রায়ন বলে আদি পাগল পাগলা কান্ধে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা ছিল হরি বলা সোনার কাশি ত্যাগ করে ছাই
তুমি জানো না আমি সবার করেছি আয়োজন সবাই যার যার মতো ভাগ করে কর্তব্য ভাগাভাগি করে নিয়েছে সর্বজ বিচরণ পাগল কয় বাবা যদি কোনো কাজ বাকি থাকে দেবা হয় কয় কাজ আর কোনো বাকি নাই কয় থাকলে দেবা কি না তাই বলো বলে দেব কাজ যদি বাকি বিচরণ পাগল বলছে বাবা এই যে হাজার হাজার লাখ লাখ ভক্তরা আসবে ওরা প্রস্রাব করবে পায়খানা করবে তখন গুরু চান বলেছিলেন তুই আজকে আমারে কি দিয়ে কিনে নিবি রে যা কেউ পারে না বিচরণ কে সবচাইতে বেশি ভালোবাসতেন সাধারণ মানুষ এটা পারবে ঝিলায় না শিখতে তাহলে পাগল কারে কয় তার থাকে না লজ্জা ঘৃণা আমি দাদু পাগল আমার বিষয় আমার বলে আমার সিঁড়িতে দাদা দাদা আসবে তোরাই ভক্তের মহিলা